Good morning students. Now in the video la problems on vibrating string with non-zero initial velocity paakaporo. Idhuk munnadi vande with zero initial velocity problems rend part videos irukku. Adhu andha type venu na andha videos refer panikonga. Then in the video la non-zero initial velocity paakaporo. Paranga problem read panla. A tightly stretched string with fixed end points x equal to zero and x equal to l. is initially addressed in its equilibrium position so nammoda string oda length vandu 0 to l if it is set vibrating string giving each point a velocity seriya inga theliva velocity appdin solli mention pannirukanga so velocity oda value lambda x into l minus x nam enna find out pannanum displacement find out pannanum so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேவ் ஈக்வேஷன் எழுதிக்கலாம் தி வேவ் ஈக்வேஷன் இஸ் y tt equal to a square into y x x from the problem the boundary and initial conditions are so initial condition boundary condition இது ரெண்டும் y of 0, t equal to 0 y of l, t equal to 0 then initial position oda value இது y of x, 0 equal to 0 then velocity கொடுத்திருக்காங்க velocity oda கண்டிஷன் இது டோ வை பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்வல் டு லேம்டா எக்ஸ் இன் டு எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டு சூட்டபிள் சொல்யூஷன் எழுதணும் பாருங்க இதுதான் சூட்டபிள் சொல்யூஷன் த சூட்டபிள் சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்வல் டு ஏ காஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் பி சைன் பி எக்ஸ் இன்டு சி காஸ் பி ஏ டி பிளஸ் டி சைன் பி ஏ டி இந்த சொல்யூஷனை இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுல வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன் ஒன் இக்வேஷன் ஒன்ல அப்ளை பண்றோம் பவுண்டரி கண்டிஷன் ஒன் வந்து ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமா டி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த என்டையர் டேர்ம்க்கு ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா ஒன்னு ஏ வேல்யூ ஜீரோ அல்லது இந்த டேர்ம் ஜீரோ இந்த என்டையர் டேர்ம் ஜீரோ கிடையாது அதனால ஒரே ஆப்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை உடனே ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருங்க சோ ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ கொண்டுட்டு வந்து நம்மளோட சொல்யூஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் கிடைக்குது திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்வேஷன் டூல செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்றோம் செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒய் ஆஃப் எல் கமா டி ஈக்வல் டு ஜீரோ சோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல் போடுறோம் அதனால சைன் பி எல் அப்படிங்கிற டேர்ம் கிடைக்குது சோ ஏற்கனவே இந்த பிராக்கெட் டேர்ம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு என்னன்னா பி ஜீரோ அல்லது சைன் பி எல் ஜீரோ சப்போஸ் பி ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்ம் என்டையர் டேர்மே ஜீரோ ஆயிரும் அதனால பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ஷன் சைன் பி எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் பி எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா பி எல்லோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கணும் என் பை இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு என் பை பை எல் சோ நம்மளுக்கு அடுத்த ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு இந்த ரிசல்ட்டையும் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப பி ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்ல கொண்டுட்டு வந்து இக்வேஷன் நம்பர் டூல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ டூல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் இது இந்த ரிசல்ட நம்ம இக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் இந்த இக்வேஷன் த்ரீல தேர்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்றோம் தேர்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்னன்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ எக்ஸ் காமா ஜீரோ போடும்போது இங்க ஜீரோ போடும்போது கா ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் சோ சி இன்டு ஒன் இங்க சைன் ஜீரோவோட வேல்யூ ஜீரோ அதனால இந்த டேர்ம் வராது சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் இன்டு சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சைன் டேர்மும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ ஒரே பாசிபிலிட்டி என்னன்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரிசல்ட்டையும் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ரிசல்ட் கொண்டுட்டு வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ இதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட்ல பி டி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி சி என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சி என் எடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதுறோம் மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் is y of x, t equal to summation over n equal to 1 to infinity c n into sin n pi x by l into sin n pi a t by l இது equation number 5 அப்படின் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த equation number 5ல 4th boundary condition apply பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா டோ வை பை டோ டி தான் ஃபோர்த் பவுண்டரி கண்டிஷன் அதனால என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் இக்வேஷன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்க எழுதியிருக்கேன் நான் இதுல வந்து ஃபோர்த் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்றோம் ஃபோர்த் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது டோ வை பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்வல் டு லேம்டா எக்ஸ் இன் டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் டி இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ போடணும் அப்ப இந்த காஸ்டம் வந்து காஸ் ஜீரோ ஆயிரும் காஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து இருக்குது 
தென் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் பிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎன்னு நேம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து இக்வேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறோம் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த பிஎன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பிஎன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் லேம்டா எக்ஸ் இன்டூ எல் மைனஸ் எக்ஸை ஹாஃப் ரேஞ்ச் சயின்ஸ் சீரீஸாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இன்டர்வல் வந்து ஜீரோ கம்மா எல் அப்போ ஹாஃப் ரேஞ்ச் சயின்ஸ் சீரீஸோட ஃபார்முலா இது லேம்டா எக்ஸ் இன்டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சமேஷன் ஓவர் என் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பிஎன் இன்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு போகலாம் பிஎன் ஈக்வல் டு டூ பை எல் இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டு எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எக்ஸுங்கிற டேர்மும் உள்ள கொண்டு போய்க்கிறோம் அப்போதான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதியிருக்க யூ டேர்மை வீங்கிற டேர்ம் இன்டெகிரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் தென் பர்னாலி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இந்தந்த டேர்ம்ஸ் கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இடையில லைன் போட்டுக்கோங்க தென் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இப்படி எழுதும்போது நம்மளுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைன் மிஸ் ஆகாது எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஃபார்முலாவுக்கு வந்து இங்கே நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜீரோ டு எல் அப்படிங்கிற லிமிட் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறக்கு முன்னாடி நம்ம ஓரலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்து எந்தெந்த டேர்ம்ஸ் ஜீரோ வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்க எல்ங்கிற லிமிட் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எல் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுறோம் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டேர்ம் ஜீரோவா தென் எக்ஸுங்கிற டேர்ம் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்ளை பண்ணாலும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஸோ இந்த என்டையர் ஃபஸ்ட்டு டேர்மே நம்மளுக்கு ஜீரோ தென் செகண்ட் டேர்முக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்க எல் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே என்ன வரும் சைன் என் பை கிடைக்கும் சைன் என் பையோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ அதனால் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ தென் லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் சைன் ஜீரோ கிடைக்கும் சைன் ஜீரோவோட வேல்யூவும் ஜீரோ ஸோ இந்த என்டையர் செகண்ட் டேர்மே ஜீரோ தென் தேர்ட் டேர்முக்கு மட்டும் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் போதும் நம்ம ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேர்முக்கு ஜீரோங்கிறது தெரியும் அதனால் டேரெக்டாக ஜீரோ போட்டுட்டு மைனஸ் டூ லேம்டா இன்டூ எல் அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் என் பை கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னோட சாரி காஸ் என் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் சிமிலர்லி ஜீரோங்கிற லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஜீரோ அதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதும்போது இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது ஏற்கனவே நம்ம சிஎன்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் ஒரு சப்சுவேஷன் எடுத்திருந்தோம் இப்ப கொண்டுட்டு வந்து பிஎன்னோட வேல்யூ பிஎன்னோட வேல்யூ இது இதை கொண்டுட்டு வந்து இந்த பிஎன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் எழுதி எழுதிட்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னா இருக்கிறதுனால என் வேல்யூ ஈவனா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஆடா இருந்துச்சுன்னா இது டூ ஆகும் அப்ப இந்த டூ இந்த இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல வரும் அதோட சிம்பிளிபிகேஷன் எழுதியிருக்கேன் நான் இந்த இது வேல்யூவை கொண்டுட்டு வந்து ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ரிசல்ட் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்